আমার বক্তব্যের বিষয় জামাতে সলাত আদায়ের গুরুত্ব জামাতে সলাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্ক সম্পর্কে আপনাদের সামনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলহি তাল তু আলহি উনিব বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই দেখা যাচ্ছে যে সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে কিন্তু মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা নেই বললেই চলে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে যে কারণেই হোক মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে কিন্তু মসজিদের মুসল্লির সংখ্যা একেবারে নেই বললেই চলে বিরাট বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে কিন্তু মসজিদে মুসল্লি শূন্য এর অনেক কারণ আছে মানুষ সলাত আদায় করে না কেন তার মধ্যে মুসল্লি কম হওয়ার পিছনে এটাও অন্যতম একটা কারণ যে মুসল্লিরা বাড়িতে অধিকাংশ মুসল্লি সলাত আদায় করে মসজিদ এসে সলাত আদায় করতে চায় না একবার একজনকে দাওয়াত দিতে গেলাম যে সলাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়া হয় না কেন তো ওই মুরব্বীর ওয়াইফ স্ত্রী বলছে যে সলাত কি কাউকে দেখানোর জন্য পড়তে হবে বাড়িতে পড়লেই হবে তার তো আর জানা নেই যে মসজিদে এসে সলাত আদায়ের গুরুত্ব কত ফজিলত কত আর মসজিদে এসে সলাত আদায় করলেই যে মানুষকে দেখানো হয় তার তো এটা জানা নেই মসজিদে এসে সলাত আদায় করাই হচ্ছে নেকির কাজ মসজিদে এসে সলাত আদায় করাই হচ্ছে নেকির কাজ তবে যদি কোনো মানুষের মন মানসিকতা এরকম থাকে যে একদিনও সলাত আদায় করি না বাড়িতে আজকে মেহমান এসেছে আজকে যদি আমি মসজিদে না যাই তাহলে আমার বাড়ির মেহমানগুলো তারা কি বলবে যাই মসজিদে এটা আপনার লোক দেখানোর জন্য করলেন এর জন্য আপনার গুণাগার হবে আপনি রিয়া মুক্ত এবাদত করতে পারলেন না কিন্তু যারা নিয়মিতই এসে পাঁচ অক্ত মসজিদে সলাত আদায় করে তারা কোশ্চিনকালও রিয়া করার জন্য বা লৌকিকতা দেখানোর জন্য বা মানুষকে দেখানোর জন্য সলাত আদায় করে না কাজেই সম্মানিত উপস্থিতি যারা বলে থাকে যে মানুষকে দেখানোর জন্য কি মসজিদে যেতে হবে তাদের এই কথাটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা বরং আল্লাহর আদেশ আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদেশ বলেই আপনি আমি মসজিদে এসে সলাত আদায় করব সবাহ মসজিদে গিয়ে জামাতে সলাত আদায়ের অনেক গুরুত্ব অনেক ফজিলত আছে আজকের জুমার কুদ ভাই আপনাদের সামনে কিছু গুরুত্ব বলার চেষ্টা করব। ফজিলত অন্য জুমাতে সময় সাপেক্ষে বলার চেষ্টা করব মসজিদে এসে জামাতের সহিত সলাত আদায়ের যে কত গুরুত্ব এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরতুল বাকারা আয়াত নাম্বার তেতাল্লিশ আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা সলাত আদায় করো তোমরা জাকাত প্রদান করো অর কাউন এবং রুকুকারীদের সাথে সে রুকু করো সোবাহান আল্লাহ অর্থাৎ আপনি বাড়িতে বসে আছেন একা একা মসজিদে জামাতের সহিত সলাত চলছে আল্লাহ তালা বলছেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা সলাত আদায় করো पवित्र कुरान करीमे बोलें कलत अंत फर सलाद আমি কিন্তু প্রত্যেকটা কথা ফরজ সলাতের ক্ষেত্রে বলছি এবং বলবো কেননা শূন্য সলাতের ব্যাপারটা আবার আলাদা শূন্য সলাত আবার বাড়িতে পড়া উত্তম 
সুন্নাহ সালাত আমার বাড়িতে পড়া উত্তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমরা বাড়িকে কবরে রূপান্তরিত করো না তার মানে বাড়িতে সালাত আদায় করবা না এমনটি নয় বাড়িকে তোমরা কবর বানিয়ে রেখো না কেন কবরে যে সালাত আদায় করা যায় না কবরে সালাত আদায় করা যায় তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে বাড়িকে কবর বানিয়ে রেখো না অর্থাৎ বাড়িতে সুন্নাত পড়ো যদি প্রতিনিয়ত না পড়তে পারো তো মাঝে মধ্যে হলো বাড়িতে সুন্নত নফল পড়ো সুন্নত নফলের কথাটা একেবারে আলাদা এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু ফরজ সালাত আপনি বাড়িতে পড়বেন ইচ্ছাকৃতভাবে অলসতার সহিত এইটা কোশ্চেন কাল হতে চাইবেন হতে দিবেন না কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কঠোর আদেশ সূরা বাকারার 43 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন পৃথিবীর মানুষ তোমরা রুকুকারীদের সাথে এসে রুকু করো অর্থাৎ জামাতের সহিত এসে সালাত আদায় করো অথচ আপনার আমার বাড়ি হয়তো বা কিছুটা দূরে আছে আপনার আমার হয়তো বা কিছুটা সমস্যা সম্মুখীন হয়ে যায় সময় সময়ে আর আপনি আমি এমন মুসলিম আপনি আমি যেন উসিলা খুঁচি উসিলা যে কি করে মসজিদে না গিয়ে সালাত আদায় করা যায় সম্মানিত উপস্থিতি যার যত বাড়ি দূরে তার তত নেকি বেশি যার যত বাড়ি দূরে তার তত নেকি বেশি যা আলোচনার এক পর্যায়ে আপনাদের সামনে হাদিস দ্বারাই প্রমাণ করার চেষ্টা করব অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মানুষকে বলেন তোমরা রুকুকারীদের সাথে এসে রুকু করো অর্থাৎ জামাতের সহিত সালাত আদায় করো আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা নিসা আয়াত নাম্বার 102 আল্লাহ তাআলা বলেন হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনারা যখন যুদ্ধের ময়দানে থাকবেন ওই সময় যখন জামাতে সালাত আদায়ের ওয়াক্ত এসে যাবে তখন আপনাদের মধ্য থেকে একটি দল যেন জামাতের শহীদ সালাত আদায়ের করার জন্য দাঁড়িয়ে যায় সুবহানাল্লাহ পবিত্র কোরআনুল কারীমের এই কথাটা হয়তো বা আপনাকে আমি বুঝাতে পারবো না আল্লাহ তাআলা অত্র কোরআন মাজিদের আয়াতে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আদেশ করে বলেন হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমরা যুদ্ধের ময়দানে আছো এই যুদ্ধের ময়দানে থাকা অবস্থাতে তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল যেন দাঁড়িয়ে যায় জামাতের সহিত সালাত আদায় করার জন্য সুবহানাল্লাহ আপনাকে আমি কি দিয়ে বুঝাতে পারি যেখানে জামাতে সালাত আদায় করলে শত্রুর ভয় থাকতে পারে পিছন দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করতে পারে মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে এমন মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেন তোমাদের মধ্যে একটি দল যেন জামাতের সহিত এসে সালাত আদায় করে আরেকটি দল যেন তাদের পাহারা দেয় তো জামাতের গুরুত্ব আপনাকে আমি কি দিয়ে বুঝাতে পারি যেখানে যুদ্ধের ময়দানে পড়ে আছে ওই চতুর দিকে শত্রুরা ওই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা বলেন যে তোমরা জামাতের সহিত সালাত আদায় করো আরেকটি দল তাদেরকে পাহারা দাও তো জামাতের গুরুত্ব কত এসব আয়াত পেশ করে আপনাকে আমি কিভাবে বুঝাতে পারি অথচ জামাতে সালাত আপনি আমি পড়তে চাই না মসজিদে আযান দিয়েছে মানে ব্যবসা বাণিজ্যর কাজে লেগে আছি মসজিদে আযান দিয়েছে ভাবছি যে আর 15 মিনিট পরে জামাত যাওয়ার সময় আছে মসজিদে আযান দিয়েছে ভাবছি যে একটু অলসতা করি না পরে গিয়ে পড়ি না মসজিদে আযান দিয়েছে বলছি যে জোহরের সময় তো আদায় করে আসলাম আসরের সময় একটু পরে পড়ব সমস্যা কি এই রকম চিন্তা ভাবনা মেন্টালিটি নিয়ে আপনি আমি সমাজের মধ্যে বসবাস করছি যা পরিত্যাগ করা উচিত সম্মানিত জুমা সালাতের মুসলিমবিন্দ প্রতিনিয়তই জামাতের সহিত সালাত আদায়ের চেষ্টা করবেন আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা কালাম 42 43 নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইয়াউমা ইয়াকশাফু আন সাকিন ওয়া ইয়াদউনা ইলা সুজুদি ফালা ইয়াসতাতিউন আল্লাহ তাআলা বলেন যেই দিন আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের মাঠে আমার পায়ের গোছার নিম্ন ভাগ প্রকাশ করে দেব কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সকল মানুষ উপস্থিত থাকবে এই সকল মানুষ উপস্থিত থাকার পরে আমি আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের সামনে আমার পায়ের গোছার নিম্ন ভাগ প্রকাশ করে দেব এবং ডাক দিয়ে বলবো পৃথিবীর মানুষেরা তোমরা আজকে আমার পায়ে দেখে দেখে সিজদা করো তোমরা আমার পায়ে দেখে দেখে সিজদা করো আল্লাহ তাআলা বলেন তারা সবাই সিজদা করতে চাইবে কিন্তু তারা সিজদা করতে পারবে না যারা দুনিয়াতে সিজদা করেনি 
তারা সেজদা করতে পারবে না তাদের পিঠ কাঠের মতো সোজা হয়ে থাকবে আর এক কাঠ যে রকম মতিক বাঁকা করতে চাইলে ভেঙে যায় মানুষের পিঠ হয়ে যাবে ওই দিন ওই রকমের শক্ত মানুষ যদি জোরাজুরি করতে চায় তাহলে তাদের পিঠ ভেঙে যাবে কিন্তু এরপরও বাঁকা করতে পারবে না যে আল্লাহকে ওই দিন সেজদা দিব এই সুযোগ আর নেই কেন ওই ব্যক্তি মসজিদে জামাতের সহিত সালাত আদায় করেনি ওই ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহকে সেজদা দেয়নি তো কি করে পরকালে সেজদা দিতে পারে আল্লাহকে অতএব সম্মানিত জুমা সালাতের মুসলিমবিন্দ পরকালে যদি আল্লাহ তাআলাকে সেজদা দিতে চান পরকালে যদি আল্লাহ তাআলাকে সেজদা দিতে চান ওই কঠিন মুহূর্তে যদি আল্লাহ তাআলাকে সেজদা দিয়ে মুক্তি পেতে চান তাহলে দুনিয়াতে বেশি বেশি আল্লাহকে সেজদা দিতে হবে দুনিয়াতে বেশি বেশি জামাত আর সহিত সালাত আদায় করতে হবে আপনার সামনে আমি বলছিলাম জামাতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব জামাতে সালাত আদায়ের গুরুত্বের কথা বলছিলাম আপনারা যারা হেলান দিয়েছেন দয়া করে একটু হেলানটা ছেড়ে দেন আর বক্তব্য শোনার সময় খুতব শোনার সময় আমার দিকে এক খেয়ালে চেয়ে থাকবেন নিচের দিকে তাকানোর অবকাশ তেমনটা নেই হ্যাঁ একাদারেই তাকিয়ে থাকতে হবে ব্যাপারটি এমন নয় তবে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যখন বক্তব্য দেওয়া হবে তখন বক্তার বক্তৃতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে তখন আপনি কথাটা সহজে ধরতে পারবেন কথা বুঝতে পারছেন কথাটা সহজে ধরতে পারবেন আর সব সময় যখন আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন এদিক ওদিক তাকাতে পারেন সামনে তাকাতে পারেন সময় সাপেক্ষে কিন্তু প্রতিনিয়ত যে আপনার আমার কোয়ালিটি যে সামনের দিকেই তাকিয়ে থাকব তখন আপনি কথা অনেক কথাই ধরতে পারবেন না অনেক কথাই ধরতে পারবেন না কাজেই বিষয়গুলো খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন সম্মানিত জুমা সলাতের মুসলিমবিন্দ আমি আপনাদের সামনে বলছিলাম জামাতে সলাত আদায়ের গুরুত্ব বোখারি মুসলিম গ্রন্থের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে বোখারি মুসলিম গ্রন্থের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সহিউল বোখারির ছয় শত চৌচল্লিশ নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে আবু হরায়ের রাজি আল্লাহ তালু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলছেন ওল্লাজি নফসি বিয়াদিহি আল্লাহর কসম ওল্লাজি নফসি বিয়াদিহি আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার পান রয়েছে আত্মা রয়েছে ওল্লাজি নফসি বিয়াদিহি আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার আত্মা রয়েছে প্রাণ রয়েছে ওই আল্লাহর কসম করে বলছি তোমরা যারা জামাতে এসে সলাত আদায় করো না শোনো আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি আল্লাহর কসম করে বলছি তাদের প্রতি আমার এত রাগ হয় তাদের প্রতি আমার এত রাগ হয় নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলছেন আমার মনে বড় সাদ হয় আমার মনে বড় ইচ্ছা জাগে আমার মনে বড় রাগ হয় একজনকে বলি আজান দেওয়ার জন্য এরপরে একজনকে বলি একামত দেওয়ার জন্য আর একজনকে বলি জামাতের ইমামতি করার জন্য জামাত শুরু হয়ে যাবে এরপরে কিছু সংখ্যক মানুষকে নিয়ে আমি ওই মানুষদের বাড়িতে চলে যাই যারা জামাতে আজান শোনার পরও জামাতে উপস্থিত হয়নি আমি ওই মানুষদেরকে বাড়িতে গিয়ে তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে লাকড়ি দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার আমার মনে বড় সাদ জাগে আপনাকে আমি এই বুখারি মুসলিমের হাদিস কি দিয়ে বুঝাতে পারি যে এই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানুষের বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি চাইতেন চাইতেন না যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানুষের বিন্দু পরিমাণ মাল সম্পদের ক্ষতি হোক এইটা চাইতেন না আমি বুঝাতে পারবো না নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম পৃথিবীর মানুষের বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি হবেন এটা কি চাইতেন তো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিন্দু পরিমাণ মানুষের ক্ষতি হোক মান সম্মানের সম্পদের অর্থ সম্পদের ক্ষতি হোক এইটা যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম চাইতেন না ওই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদের প্রতি কি রাগ পোষণ করেছেন যে আমার মনে বড় সাদ হয় আমার রাগ হয় আমার ইচ্ছা হয় একজন কেবলই আজান দেওয়ার জন্য একজন কেবলই ইমামতি করার জন্য আর কিছু মানুষকে দাঁড় করিয়ে যাই জামাতটা চালিয়ে নেওয়ার জন্য আর কিছু মানুষকে নিয়ে ওই মানুষদের বাড়িতে উপস্থিত হতে আমার মনে বড় সাদ জাগে তারা কেন মসজিদে এসে সলাত আদায় করে না তাদের বাড়িঘর আমি চালিয়ে দেব এরপরে তারা বাড়িতে আর থাকতেই পারবে না এরপরে তারা মসজিদে এসে জামাতে সলাত আদায় করবে এটা আমার মনে বড় ইচ্ছা জাগে বোখারি মুসলিমের হাদিস আপনাকে আমি হাদিস কি দিয়ে বুঝাতে পারি নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম মানুষের বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি চাইতেন এমনটি নয় এমনটি নয় ওই নবী বলছেন ওই নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন যে আমি সম্পূর্ণ বাড়িটা জ্বালিয়ে দেওয়ানো আমার মনে বড় সাদ হয় আমি দুইটা বাক্য বুঝাতে পারছি কি না আপনাকে আমি বলতে পারছি না কাজেই সম্মানিত উপস্থিতি 
ভিতরে একটু উপলব্ধি করবেন হয়তো বা আপনার ব্যবসা বাণিজ্য আছে তাতে কি হয়েছে আরে ব্যবসা বাণিজ্য যেই টাকা ইনকাম করবেন এই টাকা আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না এটা আপনি বিশ্বাস করুন আপনি হয়তো বা গাড়ি চালান তাতে কি হয়েছে গাড়িটা সময় সাপেক্ষে জামাতের ওয়াক্ত মতো ওইভাবে রেখে দিয়ে জামাতের সাথে সলাটটা আদায় করে নেন আল্লাহ তালা আপনার বরকত দিবেন অর্থ সম্পদে সম্মানিত উপস্থিতি যে যে কর্মই করেন না কেন জামাতকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না সলাতকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না জামাতে সলাত আদায়ের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না বিরাট কল্যাণ বিরাট নেকি থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছেন বিরাট কল্যাণ বিরাট নেকি থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছেন অতএব সম্মানিত জুমা সলাতের মুসলিমবিন্দ জামাতে বেশি বেশি সলাত আদায়ের চেষ্টা করবেন আল্লাহ তালা আমাদের সেই তৌফিক দান করুক আল্লাহ মামিন আবদুল্লাহ ইবনে উমি মাতুম রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু বলেন আমি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকট একতা উপস্থিত হলাম আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাতুম ছিলেন অন্ধ সাহাবি তিনি আজান দিতেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যতগুলো মোয়াজিন ছিল তার মধ্যে একটা অন্যতম মোয়াজিন ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাতুম রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু তিনি আজান দিতেন তো আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাতুম রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের পাশে এসে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আমি তো অন্ধ মানুষ আপনি জানেন আমি চোখ চোখে দেখতে পাই না তো আমাকে বাড়িতে সলাত আদায়ের অনুমতি আপনি দিবেন কি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পেলেন যে লোকটা তো অন্ধ আসে ওই দূর থেকে কত কষ্ট হয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলে দিলেন আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বাড়িতে সলাত আদায় করিও তো আবদুল্লা ইবনি উমি মাতুম রাজিয়াল্লাহ তালাম চলে যাচ্ছেন ইতিমধ্যে ফেরস্তা জিব্রাহ আলাই সাল্লাম এসে গেছেন আবার ডাক দিচ্ছেন আবদুল্লা ইবনি উমি মাতুম আবদুল্লা ইবনি উমি মাতুম রাজিয়াল্লাহ তালাম চলে আসলেন তুমি কি আজান শুনতে পাও আল্লাহর নবী আমি চোখে দেখতে পাই না কিন্তু আজান শুনতে পাই আল্লাহর নবী আমি চোখে দেখতে পাই না কিন্তু আজান শুনতে পাই আবদুল্লা ইবনি উমি মাতুম তোমার বাড়িতে সলাত আদায়ের আর সুযোগ নেই এই মাত্র ফেরস্তা জিব্রাহ আলাই সাল্লাম আমাকে বলে গেলেন নেন এবার আপনাকে আমি কি দিয়ে বুঝাতে পারি আবু দৌদ হাদিস নাম্বার পাঁচ শত বাহান্ন অন্ধ সাহাবিকে যদি নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বাড়িতে বলেনি কিন্তু যে আমাকে সলাত আদায়ের জন্য মুক্তি দিয়ে দেন আমি মনে হয় বুঝাতে পারলাম না বলেনি যে আল্লাহর নবী আমি তো চোখে দেখি না আমাকে আসরের সলাত বা এসারের সলাত বা ফজরের সলাত আদায় না করার জন্য বা আদায় করব না আমাকে এর জন্য ছাড় দিয়ে দেন এমনটি প্রশ্ন নয় প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহর নবী আমাকে বাড়িতে পড়ার অনুমতি দিবেন কি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আবদুল্লা ইবনি উমে মাতুম আমি যে দিতে পারছি না ফেরস্তা জিব্রাহ আলাই সাল্লাম যে আমাকে বলে গেলেন যে ব্যক্তি আজান শুনতে পায় তার মসজিদে এসেই জামাতে সলাত আদায় করতে হবে আবু দৌ থাদিস নাম্বার পাঁচশো তবা অন্য বিবেচনা আপনার কাছে আমার কাছে নয় বিবেচনা করবেন কি না করবেন এটা আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন অন্ধ সাহাবিকে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম হচ্ছে যে বাড়িতে সলাত আদায়ের অনুমতি নেই তো আপনার আমার অনুমতি কি করে হতে পারে আপনার আমার অনুমতি কি করে হতে পারে কাজেই সম্মানিত জুমা সলাতের মুসলিমবিন্দ বিবেচনা করবেন একটু চিন্তা ভাবনা করবেন অতীতের মানুষের কথা তো সময়ে সময়ে বলি অতীতের পরহেজগার আল্লাহওয়ালা মানুষ তারা যদি একদিন জামাত মিস করতেন তাহলে সাত দিন যাবত আফসুস করতেন আপনি আমি আফসুস করি সাত দিন এক বেলাও আফসুস মনে হয় না অতীতের ভালো ভালো মানুষ যদি জামাতে এসেছে কিন্তু রাকাত মিস করেছে কথা বুঝতে পারেননি জামাতে এসেছে রাকাত মিস করেছে তারা তিন দিন আফসুস করতেন আজকে আমার রাকাতটা মিস হয়ে গেল তারা আফসুস করতেন আরে আজকে আমার জামাতটা ছুটে গেল সাত দিন যাবত আফসুসই করতেন একবার জামাত মিস করলে তো এসব কথা আপনার সামনে বললে আপনার কাছে তো হাস্য কর্ম নেওয়া হবে সম্মানিত উপস্থিতি মসজিদের মুসল্লি সংখ্যা কেন এত কম থাকবে মসজিদের মুসল্লি সংখ্যা কেন একটা তারা হতে চায় না মসজিদের মুসল্লি সংখ্যা কেন দুই চার পাঁচ দশ জন নিয়ে মসজিদে ইমামতি করতে হয় আজকে যেরকম এসেছেন হয়তো বা বলতে পারেন আজকে জুমার দিন অবসর কাজকর্ম নেই এই জন্য সবাই এসেছি আরে কে বলল কাজকর্মর দোহাই দিয়ে আপনি পার পেতে পারবেন না তো এখানেই মসজিদ আর কোথাও কি মসজিদ নেই তো আপনি ওইখানে পড়েন জামাতে আর ওইখানের মানুষটা যখন এখানে আসবে কাজ করার জন্য এখানে জামাতে পড়বে 
তো আপনি কিসের উসিলা দিচ্ছেন কিসের বাহানা দিচ্ছেন সম্মানিত উপস্থিতি ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় আপনাকে এখানেই পাঁচ অক্ত জামাতে পড়তে হবে এমনটি আমি বলছি না আমি বলছি জামাতে সলাত আদায় করুন এতেই কল্যাণ রয়েছে এতেই কল্যাণ রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আজান শোনার পরেও বাড়িতে সলাত আদায় করল যে ব্যক্তি আজান শোনার পরেও বাড়িতে সলাত আদায় করল ওই ব্যক্তির সলাত আল্লাহ তালার নিকট প্রবল যোগ্য হয় না আবার আবার শুনুন যদি কোন মানুষ বাড়িতে সলাত আদায় করে তাহলে তার সলাত কবুল হয় না অল খাউফ আর একটি হচ্ছে অল মারাজাতুন একটি হচ্ছে ভয় ভীতি যদি থাকে আমি যদি আজকে বাড়ি থেকে মসজিদে আসি জামাতে সলাত আদায়ের জন্য আমি যদি আজকে মা বাড়ি থেকে মসজিদে আসি সলাত আদায়ের জন্য তাহলে সব শত্রুরা ওত পেতে বসে আছে আমি বাড়ি থেকে বের হলেই তারা আমাকে মেরে দিতে পারে ভয় আছে কথা বুঝতে পারছেন তখন আপনি বাড়িতে সলাত পড়তে পারেন সমস্যা নেই বিরাট জ্বর বৃষ্টি হচ্ছে বজ্রপাত চলছে আপনার ভয় রয়েছে আশঙ্কা রয়েছে এই বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে যদি আমি বাড়িতে বের হই তাহলে হয়তো বা আমার ক্ষতি হতে পারে আপনি বাড়িতে সলাত আদায় পড়তে পারেন আরেকটি হচ্ছে অসুস্থতা আরেকটি হচ্ছে অসুস্থতা অসুস্থতা হচ্ছে এমন অসুস্থতা যে আপনি বাড়ি থেকে মাসজিদে আসতে পারছেন না সলাত আদায়ের জন্য বুঝতে পারেননি আপনি যদি মনে করেন যে আমার ঠান্ডা লেগেছে ঠান্ডা এখন আমি বাড়িতে সলাত আদায় করব এই অসুস্থতা নয় অসুস্থতার মাত্রাটা এমন থাকতে হবে যে আপনি বাড়ি থেকে মাসজিদে আসতে পারছেন না শরীর দুর্বল হয়ে গেছে সমস্যা দেখা দিতে পারে ঠিক মতো রুকু সেজদা করতে পারবেন না মাসজিদে গিয়ে বিপদটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন আপনি বাড়িতে সলাত আদায় করেন ইসলাম কঠোর নয় তখন আপনি বাড়িতে পড়তে পারবেন কিন্তু আপনি অলসতা করে বাড়িতে আজান দিল মাসজিদে আজান দিল আর তা থেকে হয়েছে অলসতার দরুন বাড়িতে সলাত আদায় করে দিব এই সলাত আল্লাহ তালার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না বলেই নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন হাদিস আবুদ হাদিস নাম্বার পাঁচশত একান্ন সম্মানিত উপস্থিতি অত্র হাদিস দ্বারা আমরা একটা বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম বাড়িতে আপনি সলাত আদায় করতে পারবেন ফরজ সলাত কখন করতে পারবেন যখন আপনার ভিতরে ভয় থাকবে আপনি বাড়ি থেকে বের হলে মনে করেন সাপ বিচ্ছুর কামড়ানোর একটা ভয় আছে এমন জঙ্গল দিয়ে আসছেন যে এই জঙ্গল দিয়ে যদি মসজিদে যাই তাহলে সাপ বিচ্ছু কামড়াতে পারে বিষধর পানি আমাকে আক্রমণ করতে পারে বাঁক আমাকে আক্রমণ করতে পারে শত্রুরা উৎ পেতে বসে আছে আমাকে মারতে পারে বিরাট জ্বর বৃষ্টি হচ্ছে তুফান চালিয়েছে আমার সম্ভাবনা কম মাসজিদে যাওয়ার জন্য আপনি সলাত করেন বাড়িতে সমস্যা নেই আরেকটি হচ্ছে অসুস্থতা এই দুইটি কারণ ব্যতীত তৃতীয় কোনো কারণ নেই আপনার বাড়িতে সলাত আদায়ের জন্য তৃতীয় কোনো কারণ নেই আজকে তো জুমার খুতবা দিচ্ছি এখানে অনেক মুসল্লি আছেন অনেক মুসল্লি আছেন আসরের সময় দেখা যাবে আপনার বাস্তব পরীক্ষা আজকে মাগরিবের সময় দেখা যাবে আপনার বাস্তব পরীক্ষা আজকে এসারের সময় দেখা যাবে আপনার বাস্তব পরীক্ষা আপনি কি সত্য সত্যই হাদিস মানতে চান নাকি আপনার মন মতো আপনি চলতে চান বাস্তব পরীক্ষা আজকেই হয়ে যাবে সম্মানিত উপস্থিতি বিবেচনা আপনার কাছে দিলাম অন্য কারো কাছে দিলাম না বিবেচনা করবেন নিয়মিত পাঁচ অক্ত মসজিদে এসে সলাত আদায়ের চেষ্টা করবেন আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুক সবাই বলি আল্লাহ মামিন আবু দারদার জি আল্লাহ তালু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম বলেছেন মামিন সালাসাতিন ফি কারিয়াতিন কোন গ্রামে যদি কোন মানুষ তিনজন থাকে কোন একটা গ্রামে যদি তিনজন মানুষ থাকে অথবা কোনো জনপদে তিনজন মানুষ থাকে অথবা কোনো খোলা মাঠে কাজকর্ম করতে গেছে ওইখানে তিনজন মানুষ আছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ওই তিনজন মানুষ মিলেই যেন জামাতে সলাত আদায় করে সুবাহান আল্লাহ কোনো গ্রামে তিনজন মানুষ আছে কোনো এলাকাতে মাত্র তিনজন মানুষ আছে 
কোন জমি নে গেছে কাজ করার জন্য মাত্র তিনজন মানুষ ওইখানে গিয়ে যেন তিনজন ব্যক্তি একা একা সলাত না পড়ে বুঝতে পারছেন কথা একা একা সলাত না পড়ে তিনজন ব্যক্তি যেন একসাথে জামাতে সলাত আদায় করে যদি একা একা পড়ে তাহলে শয়তান থাকবে তাদের উপর বিজয়ী আর যদি জামাতে পড়ে তাহলে শয়তানের বিজ শয়তানের শয়তানকে আপনি পরাজিত করে ফেললেন কথা বুঝতে পারলেন যদি আপনি তিনজন ব্যক্তি খামারে গেছেন কাজ করার জন্য তো ওখানে সলাতের সময় হয়েছে জামাতের সময় হয়েছে এখন যদি একা একা তিনজন সলাত পড়েন একজন ওই ওই সেখানেই পড়লেন আরেকজন মনে করলেন যে বাড়িতে গিয়েই পড়ব তো একা একা যদি পড়ে তো আপনাদের উপর শয়তান জয়ী আপনাদের উপর শয়তান জয়ী আর যদি জামাতে পড়েন তাহলে শয়তানের উপর আপনি জয়ী সুবাহান আল্লাহ কাজেই সম্মানিত উপস্থিতি যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ হাদিস নাম্বার পাঁচশত সাতচল্লিশ বর্ণিত হাদিস দ্বারা বুঝতে পারলাম শয়তানের উপর জয়ী থাকা যায় কিসের মাধ্যমে সলাত পড়লে জামাতে সলাত আদায় করলে সম্মানিত উপস্থিতি জামাতে সলাত আদায়ের চেষ্টা করবেন আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহ মামিন আর মনে রাখবেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বোখারি মুসলিম গ্রন্থের হাদিসে একটি জোরালোভাবে কথা বলেছেন কথাটি হচ্ছে এই যে কোনো মানুষ মুনাফিক হওয়ার জন্য অর্থাৎ মুনাফিকের উপর অলস হচ্ছে মুনাফিকের উপর বাড়ি হচ্ছে দুইটি সলাত মুনাফিকের উপর দুইটি সলাত বাড়ি কষ্টকর কষ্ট মনে হবে বাড়ি মনে হবে অলসতা করবে পড়তে চাইবে না একটি হলো এশারের সলাত একটি হচ্ছে ফজরের সলাত একটি হচ্ছে এশারের সলাত একটি হচ্ছে ফজরের সলাত যেটা আপনার আমার সবার সাথে সম্পৃক্ত এশারের সলাত ফজরের সলাতের ব্যাপারে রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম আরও কঠোরভাবে বলেছেন যে এই দুইটা সলাত মুনাফিকরা অলসতা করে মুনাফিকরা জামাতে এসে সলাত আদায় করতে চায় না বোখারি মুসলিমের হাদিস কিন্তু বলছি কাজেই মাগরিবের সময় অনেক মানুষ আসতে চায় কিন্তু এশারের সলাতে আসতে চায় না ফজরের সলাতে আসতে চায় না এই দুইটা সলাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেশি বেশি জামাতের সহিত আদায়ের চেষ্টা করবেন আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলহ আল্লাহ বারিক আলহ সম্মানিত জুমা সলাতের মুসলিম বিন্দ আমাদের এখানে একটা রিফ্লেট দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে কাঞ্চন এলাকা জমিয়ত আল আদিসের উদ্যোগে পাক্ষিক অর্থাৎ তালিমি প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে আগামীকাল পঁচিশে সেপ্টেম্বর বাত মাগরিব স্থান দক্ষিণ কাঞ্চন দক্ষিণ বাজার বাইতুস সালাহ জামে মসজিদ আলোচক হিসেবে থাকবেন শেখ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ আপনারা যাওয়ার চেষ্টা করবেন আরও অনেক স্থানীয় আলেম ওলামা থাকবেন আপনারা প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুক আল্লাহ মহামিন এখানে কয়েকটা প্রশ্ন করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সুরত অবা এর কোন আয়াত পড়লে কোন আয়াত পড়লে বিসমিল্লা বলতে হবে কি সুরত ওবার শুরুতে বিসমিল্লা নেই কাছে ওইখানে বিসমিল্লা পড়তে হবে না তবে যদি আপনি মাঝখান দেখে পড়েন মাঝখান থেকে পড়েন তাহলেও বিসমিল্লা পড়তে হবে না কোরআনুল করিম পড়ার একটা মূল নীতি মনে রাখবেন কোরআনুল করিম পড়ার একটা মূল নীতি মনে রাখবেন যেই কোনো সুরার যদি শুরুতে পড়েন যেই কোনো সুরার যদি শুরুতে পড়েন শুরু থেকে পড়েন মানে একেবারে বিসমিল্লা থেকে পড়েন তাহলে আউজবিল্লা বিসমিল্লা দুটোই পড়তে হয় কথা বুঝতে পারছেন আর যদি আপনি কোরআনুল করিমের মাঝখান থেকে পড়েন কোরআনুল করিমের মাঝখান থেকে পড়েন তাহলে শুধু আউজবিল্লা পড়তে হয় কাজেই সুরা তবার যেহেতু প্রথমে বিসমিল্লা নেই ওইটা বিসমিল্লা ছাড়াই শুধু আউজবিল্লা হিমিনা শহীদ অনির রাজিম বলেই তেলোয়াট শুরু করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সঠিক বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ মহামিন ইমামের পিছনে সলাত পড়লে মোক্তাদি ইক্তেদাতুল বেহাজ আল ইমাম বলা যাবে কি না এইগুলো বলার কোনো অবকাশ নেই সুযোগ নেই ইমামের পিছনে আপনি যখন সলাত পড়ছেন ইমামের পিছনে আপনি যখন সলাত পড়ছেন একামতটাই হলো ফরজ সলাতের 
মূল শর্ত একামত দিতে হবে ফরজ সলাতের পূর্বে সুন্নত নফল কোন সলাতের পূর্বে একামত লাগে না ফরজ সলাত যখন আপনি আদায় করছেন তখন সবাইকেই একামতের জবাব নিতে হবে একামত বলবেন আর অন্তরে নিয়ত থাকবে যে আমি জোহরের সলাত করছি বুঝতে যা পারলাম না মনে হয় অন্তরে নিয়ত থাকবে যে আমি আসরের সলাত করছি আচ্ছা এখন যারা এসেছেন এখন কি কেউ আসরের সলাত করার জন্য এসেছেন জুমার সলাত আদায়ের জন্য এটা অন্তরের কাজ নিয়ত কাজটাই হলো অন্তরের হানাফি মাজহাবের দিনই বা এরা আরবিতে পড়ে ভালো করে বুঝেন নিয়ত হানাফি মাজহাবের বাইরা আরবিতে পড়ে আর আহলে হাদিসের বাইরা বাংলাতে পড়ে দুটো পড়াই বিদাত আমি বুঝাতে পারলাম না সবাইকে বলছি না কিছু মানুষ পড়ে সবাইকে বলছি না কিছু মানুষ পড়ে বাংলাতে কিভাবে পড়ে বাংলাতে বলে যে ইমামের পিছনে দাঁড়ালাম জোহরের সলাত আদায়ের জন্য কেবলার দিকে মুখ করি আর চার রাকার সলাত আদায় করছি আল্লাহ আকবর এইটা বাংলাতে পড়াও বিদাত আরবিতে পড়াও বিদাত তাহলে তো আরবিতে পড়াটাই উত্তম ছিল বুঝতে পারছেন না মনে হয় আপনি যে বাংলাতে পড়ছেন তাহলে আরবিতে পড়াটাই তো উত্তম ছিল কাজে আরবি বাংলা দুটোর একটাও চলবে না আপনি নিয়ত করতে হবে একতা ঠিক কিন্তু নিয়তটা থাকবে অন্তরের কাজ বুঝাতে পারলাম কি নিয়তটা হচ্ছে অন্তরের কাজ অন্তরে থাকবে যে আমি আজকে মাগরিবের সলাত আদায় করব আর ইমাম সাহেব মাগরিবের সলাত পড়াচ্ছেন আমি একামত দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম অন্তরের কাজ হচ্ছে নিয়ত সম্মানিত উপস্থিতি নিয়তের ব্যাপারে যদি অস্পষ্ট থাকে আমাকে পার্সোনালি আরও জিজ্ঞাসা করবেন আরও ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করব অনেক কথা আছে এখন আর লম্বা করছি না সুরা আলার প্রথম আয়াত পড়লে সাব্বিসমা রব্বিকাল আলা এটা জোরে পড়তে যে আসতে পড়তে হবে পড়তে হবে আসতে পড়তে হবে চার আরেকটি প্রশ্ন চার রাকাত ফরজ সলাতে এক রাকাত জামাত পেলে পরে তিন রাকাত কিভাবে পড়ব অর্থাৎ চার রাকাত মসজিদে জামাত চলছে এক রাকাত জামাতে পেলে মানে এক রাকাত পেয়েছেন আর তিন রাকাত পরে আপনাকে পড়তে হবে একটা মূল নীতি মনে রাখবেন ইমাম সাহেব যেখানেই থাক ওইখানে আপনি অ্যাটেন্ড করবেন ইমাম সাহেবের যত রাকাতই থাকুক আপনার প্রথমে আপনি প্রথম রাকাত পড়লেন বুঝাতে পারলাম আপনি যদি এক রাকাত পান তাহলে এটা আপনার প্রথম রাকাত বাকি তিন রাকাত পরে দাঁড়িয়ে করে নিতে হবে বুঝাতে বুঝতে পারছেন বিষয়টা ইমামের যত রাকাতি থাক আপনার প্রথম আপনি যদি শেষ রাকাতে আসেন এটা আপনার জন্য প্রথম ওই প্রথম হিসেবে সুরা কায়রাত মিলাতে হবে কাউসর ভাইয়ের শ্বশুর অসুস্থ দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তালা তিনিকে সুস্থ করুক তিনিও অসুস্থ আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বললেন আল্লাহ তালা তিনিকে এবং সবাইকে সুস্থ করুক সবাই বলি আল্লাহ মামিন সাথে সাথে আরেকজন ব্যক্তির জন্য দোয়া করি সেটা হলো আমি আমারকে মসজিদ আপনাদের মসজিদের কেশিয়ার সাহেবকে বলেছিলাম এটা বানানোর জন্য তো বলেছে বানানোর জন্য তো যিনি বানিয়ে দিয়েছেন কাঞ্চন থেকে মিস্তরি সাহেব উনি আর টাকা নেবেন না মানে হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তো তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা তিনি এই দানটা কবুল করুক সবাই বলি আল্লাহ মামিন আল্লাহ তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় রহমান তোমার দয়ার কোনো শেষ নেই তুমি দয়া করে আমরা গুণাগার বান্দা আমাদের বল ত্রুটি রয়েছে তুমি দয়া করে আল্লাহ আমাদের গুণাগতা মাফ করো সবাই বলি আল্লাহ মামিন আমাদের মাঝে যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ তুমি প্রত্যেককে সুস্থতা দান করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ তুমি আল্লাহ আমাদের কল্যাণের সাথে রাখো আল্লাহ মামিন আল্লাহ তুমি বড় দয়া তুমি বড় রহমান আমাদের মাঝে যারা অসুস্থ আছে তোমাকে আবারও বলি তুমি আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ করো আল্লাহ মামিন আমাদেরকে ইমানি হালতে চলাচলের তৌফিক দান করো আল্লাহ মামিন আমরা যে আলোচনা করলাম জামাতে সলাত আদায়ের গুরুত্ব আল্লাহ আমি সহ এখানে যারা উপস্থিত আছে প্রত্যেকে যেন যথাযথভাবে জামাতে সলাত আদায়ের চেষ্টা করতে পারি এবং পালন করতে পারি আল্লাহ তুমি সেই তৌফিক দান করো